สมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจคนสูนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาพิเศษ8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจะมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภพยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบว่าเด็กๆในชนบทส่วนมากมักจบการศึกษาเพียงภาคบังคับเท่านั้นแล้วออกมาทํางานช่วยทางบ้านหรือบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็มีเนื่องจากบิดามารดาเห็นว่าการทํางานเพื่อหารายได้จนเจือครอบครัวสําคัญกว่าการศึกษาพระองค์จึงทรงชี้แจงให้ราษฎรเหล่านั้นเข้าใจว่าการศึกษามีความจำเป็นเพียงใดในยุคปัจจุบันทรงแนะนำให้บิดามารดาทรงเสริมการศึกษาของบุตรให้บุตรมีความรู้เพื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและที่สำคัญจะได้เป็นเครื่องมือในการทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปดังพุทธพจน์บทหนึ่งแต่ให้แง่คิดไว้เช่นเดียวกันว่ากิจฉาวุติอาสิตปัสสะคนไม่มีศิลปะวิทยาเป็นอยู่ยากหากทรงพบว่าครอบครัวใดขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถจะส่งเสียให้บุตรเล่าเรียนได้ก็จะทรงช่วยเหลือโดยทรงรับเด็กเหล่านั้นเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาเช่นค่าเล่าเรียนค่าเครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นโดยจะทรงพระราชทานไปจนกว่าเด็กจะมีความรู้พอที่จะประกอบอาชีพช่วยตนเองและครอบครัวได้หรือเท่าที่สติปัญญาของเด็กจะอำนวยให้เรียนได้นอกจากพระราชทานทุนทรัพย์แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังมีพระราชกระแสให้ฝ่ายการศึกษากองราชเรขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถติดตามดูแลความประพฤติตักเตือนแนะแนวทั้งด้านการเรียนและด้านความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนและกราบบังคมทูลรายงานความเป็นอยู่ตลอดเป็นผลการเรียนทุกเดือนซึ่งนับว่าเป็นความห่วงใยยังยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อเด็กเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่อไปดังราชนาวีไทยหมายถวายพระพรเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองทัพเรือสวัสดีค่ะชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งกองทัพเรือจะสร้างขึ้นในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในการเพิ่มกิจความสามารถในการตรวจการรักษาฝั่งป้องกันการแทรกซึมทางทะเลคุ้มครองเรือประมงและทะเลอันดามันช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและรักษากฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโครงการจัดสร้างเรือตรวจการไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานี้เป็นการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองโดยใช้พื้นที่ของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชในการประกอบตัวเรือต่อบล็อกเรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆของเรือตัวเรือยาว90เมตร50เซนติเมตรกว้าง13เมตร50เซนติเมตรกินน้ำลึก3เมตร80เซนติเมตรระหว่างขับน้ำเต็มที่ 1,969 ตันรัศมีทำการที่ความเร็ว15นอตได้ถึงระยะ 3,500 ไมล์ทะเลสามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่องในทะเลเปิดได้ไม่น้อยกว่า14วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน2555